넓어 보인다고 하죠. 저병이 너무 어렵습니까? 네, 아, 저병이 어떻게 뭐 얼마나 배우셨어요? 저병 저병을 오래 배우셨나요? 아, 막수영. 어, 저병을 제대로 배워 보신 적은 있습니까? 아, 기본은 다 하고 계시고요. 어, 그럼 팔 동작과 뭐 상체 동작, 뭐 발차기 동작에서 뭐좀안 되는 부분이 정확하게 그것을 뭐 어떻게 하면은 더뭐 잘할수 있나요? 지금 최, 최고죠? 최고로 안 되는 부분이 따로 있지 않겠습니까? 전체적으로 다안 되는 부분보다 마음대로 잘안 되는 부분이 저는 있을 거라고 생각하거든요. 아, 50m 이상 하면 몸이 너무 가라앉아요. 아, 저병 50을 안 쉬고 하신다는 겁니까? 중간에 짧게 왕복하면 저병은 자세 괜찮은데 그 이후로 모, 몸이 계속 가라앉네요. 몸에 <웃음> 힘이 빠져서겠죠? 그것 말고는 딱히 설명드릴 게 없습니다. 이거는 체력적인 보다는 아, 기술적인 것보다는 체력이 조금 부족하셔가지고, 25, 50, 100을, 뭐, 안 되는 게 아닐까. 그렇게 저는 생각합니다. 기본 자세가 된다면. 네. 기본 자세가 어느 정도 되는데, 25 짧은 거리는 제대로 하는 것 같은데, 50을 하고 나서, 그다음부터 하려면은 힘이, 어, 몸이 가라앉는다. 물속에서 자꾸 이제, 제대로 뭐 수면 위로 제대로 뜨지 않는다 라고 봤을 땐 체력이 약간 떨어져서 겠죠 네, 일반적으로 네 그렇죠 이게 이제 약간 비슷하죠 아 위너캠님 반갑습니다 또 오셨네요 네 지금 카카오톡에서 이제 방송 이렇게 얘기하고 있습니다 저병 50m 계속 하면은 저도 계속하면 저도 잘 못합니다. 뭐한 50짜리 뭐 끊어서 아니면 25짜리 끊어서 뭐 10개 합니다. 20개 합니다. 이렇게 하면 할수 있죠. 이렇게 하면 은뭐 깔아앉지 않고 할수 있습니다. 왜냐하면 짧은 거리니까 빨리 갈 생각도 없고 그렇게 뭐 힘들어서 할 생각도 없으니까 근데 단거리를 하듯이 조금 내 몸에서 더 이제 빠르게 힘을 쓰다 보면은 25 가고 50 가면 이제 약간 몸이 체력이 급 방전되죠. 그러니까 급하게 체력이 떨어지죠. 그렇기 때문에 50 이상을 가는 건더 무리가 생기겠죠. 조금 더 길게 하고 싶다. 뭐 50을 하고 또 20으로 가고 또 50을 왔다 갔다 하고 이렇게 하고 싶다. 이럴 때는 이제 저병을 이제 자세를 이제 조금 더 편하게 바꿔줘야 되죠. 지금 하는 자세가 오래 하는 자세가 아니라는 거죠. 그러니까. 단거리의 자세, 장거리의 자세가 따로 있진 않지만은 요령은 다르기 때문에 그거를 이제 바꿔주셔야 됩니다. 선수분들 같은 경우에도 50 단거리 하시는 분들, 그리고 예, 100 하시는 분들, 그리고 200 하시는 분들, 그리고 400 하시는 분들, 요거를 이제 저병으로 치고 봤을 때, 이거는 자유용, 뭐 어느 용법이나 다 똑같습니다. 저병을 할때 그렇게 오래 할수 있는 거는 일단 내 몸에 체력을 안배를 하면서 계속 해 나가야겠죠? 그렇게 오랜 시간 하려면 저병 50 같은 경우에는 숨도 안 쉬고 팔은 빨리 돌리고 심지어 그렇게 빨리 하면은 투킥을 차는데 투킥 안 차고 원킥으로 가시는 분도 있고요. 네. 근데 저 같은 이렇게 이렇게 몸 해도 저병 같은 경우에는 짧고 짧은 거리로 오래 하락하면은 저할수 있습니다. 물론 어느 정도 올라가면은 또 이제 체력이 방전이 되겠죠. 그런데 굳이 그렇게 힘을 안 내서 물, 물 타듯이 외부로 이제 몸으로 써서 가는 거라면 이제 팔이 돌아가는 힘까지는 계속 반복을 할 겁니다. 뭐 기본적으로 동호회 가면은 제가 항상 
마스터 분들하고 같이 하기 때문에 하면 항상 일단 저, 저병 25 가볍게 10개 갑니다 이렇게 하거든요 그렇게 하면 다들 10개씩은 그냥 기본으로 해요 왔다 갔다 하면 한번갈때 25씩이니까 왔다 갔다 이렇게 10번씩 다 합니다 네 그거는 이제 저는 이제 또 누누이 말을 하죠 빨리 가는 게 중요한 게 아닙니다 앞사람 발치는 것도 중요한 뭐 중요하겠지만 그래도 내가 25를 10개를 다할수 있을 정도의 체력을 가지고 가야 됩니다 이렇게 말을 합니다 이렇게 말을 하면 이제 무리 없이 조금 속도가 좀안 나더라도 이제 뒤에서 따라오시죠 따라오는 만큼 이제 먼저 들어가신 분들은 또 그만큼 또 휴식을 취하고 있는 거고 그리고 이제 다시 이제 또 하고 그리고 통상 팔로 몸으로 가면 오래 할수 없습니다 아 팔로 발차기로 가면 오래 할수 없습니다 저희 동네는 시에서 운영하는 센터라 수영 센터 수영 센터가 없어서 아쉽네요 수영 아 강사가 어차피 시에서 운영하는 센터면은 강사분이 따로 수영 강사분이 있을 텐데요 네 키킴으로 가서 아 그러면 키킴으로 가신다고 하면은 제가 여기서는 또 이제 그 부분이 이제 처음에 말씀드렸던 어떤 구체적인 부분을 말씀드렸던 부분에서 킥 힘으로 지금 하신다고 하니까 제가 이제 여기서 다시 이제 말을 하자면 그러면 보물왕 님께서는 킥의 힘을 차지 않아야 됩니다 그러니까 킥을 내가 찬다고 느끼지 않아야 됩니다 킥을 찬다는 느낌이 아니라 발을 물속으로 누른다 발을 물, 물에 퉁 튕긴다 요런 느낌으로 가셔야 돼요 그리고 저병은 킥을 두번 차죠 처음에 몸이 팔 돌리면서 들어갈 때 발, 발차기 한번 당 하고 네 그리고 들어갔다가 팔 한번 자세 취하고 땡길 때 올라오면서 이제 발을 누름 있게 팔 잠시 또 올라오죠 팡 하고 팡 발차기 발차기 요런 식으로 발차기를 할 겁니다 네 아래비 킥 두번 그렇죠 그런데 이 킥도 약간 요령이 있는데 지금 음, 보물왕님만 이그킥 힘만 약간 설명드리자면 킥을 찬다는 느낌이 아니라 누른다는 느낌으로 가야 됩니다 <웃음> 발차기를 내가 무릎을 구부려서 내가 온 힘을 다해서 이, 물, 차, 물, 이 물에서 발차기를 하겠다 라는 식으로 발차기를 하시면 안되고 아 내가 몸이 머리가 팔이 들어갔을 때 상, 상체가 약간 들어갔다가 하체가 뜨면서 다시 이제 팔을 접으면서 상체가 뜨면서 이때 이제 하체가 내려가, 내려가지 않습니까 이때는 이제 살짝 무릎 구르면서 발차기 자세를 취하는데 여기서 이제 빵 차는게 아니라 여기서 그대로 내가 상체가 올라가는 힘 그대로 하체가 내려가는 힘 그대로 눌러주는 거예요 쭉 이런 식으로 퉁 그리고 들어갈 때도 들어갈 때도 마찬가지로 들어갈 때도 팔을 넣으면서 물속에 놓고 발차기를 퉁 살짝 그냥 끊어서 그냥 가볍게 퉁 차는 거죠 퉁 발차기 발 누르기 퉁 발차기 발 누르기 이런 식으로 하시면은 지금보다는 조금 힘이 덜, 덜 들겁니다 힘이 고수분들이 정말 발 누르듯이 하더라고요 그래서 물이 조금 튀는데 저는 그게 안 돼서 물이 많이 튀는데 연습해야겠, 연습해야겠어요 아 그렇죠 물을 힘으로 발차기를 힘으로 물을 차려다 보면은 물이 많이 튑니다 그리고 제대로 된 발차기 동작이 안 되고요 물이 많이 그 튄다는 건 그만큼 발이 수면 위로 더 떠가지고 발, 발뿐만 발 아니라 모든 부분이 더 떠서 그리고 물을 찼을 때 물을 튀긴다는 건 여기서 발차기가 어디서 끝나느냐 거의 수면에서 끝나요 발차기가 이런 식으로 여기가 수면이라고 한다면 발차기가 이렇게 들렸을 때 이렇게 들렸을 때 발차기를 했을 때 이런 식으로 발차기 한다는 겁니다 이런 식으로 발 이런 식으로 이런 식으로 이런 식으로 하면 안 되고 여기서 발이 끝나는 거예요 발차기가 우리 수면이 이쪽인데 대충 요정도죠 요정도 왔다 가는거죠 요정도 이게 아니라 
처음 발차기 할 때는 살짝 구르듯이 그한이 정도 맞아요. 처음 발차기는 물 들어갈 때. 근데 이제 팔을 돌리면서 나올 때 발차기는 찬다는 느낌이 아니라 물을 하체를 끝까지 누른다는 느낌으로 해야 됩니다. 왜냐하면 이게 하고 들릴 때 들릴 때 이제 약간 몸이 유선형 이렇게 되어 있거든요. 이게 머리가 이제 상체가 올라오면서 이제 하체는 이제 발을 누, 들어갈 준비를 하고 있는 거죠. 이 상태에서 이제 발이 쭉 누르가면서 이제 상체가 이제 뜨면서 이렇게 되는 거 자세가 이렇게 발이 이렇게 깔, 깔 앉으면서 이때 이제 발차기를 차다가 멈춰버리면 이게 안 따라옵니다. 안 따라오면 이제 상체가 올라가다가 말죠. 그러면서 더 자세는 힘들어져요. 팔 돌릴 때또 자세가 힘들어져요. 그렇기 때문에 발차기 처음 할 때는 똑같이 수면 위에서 얼마 안 되지만 그 간격은 얼마 안 되겠지만 살짝 그냥 힘만 퉁 누르듯이 처음 발차기 들어갈 때 퉁, 이런 식으로 수면이면 이런 식으로 퉁, 이렇게 간격이 있고 두 번째, 쭉 당기면서 이제 올라올 때 빵, 발차기, 지금 이제 발차기 하는 거예요 발차기, 이런 식으로 했을 때 상체가 들렸을 때는 수면이 있으면 발이 물, 이 정도 올라옵니다. 이 유선형이니까 이 정도 올라올 겁니다. 발이 이 정도 올라왔을 때 이제 상체가 들리면서 발을 누를 때는 여기서 다시 힘을 줘서 빵 이렇게 차는 끊어서 차는 게 아니라 여기서 끝까지 하체 허벅지가 들어간 만큼 허벅지가 들어간 만큼 그대로 쭉 이렇게 수면에서 이 정도까지 밀어줘야 돼요. 확실하게 그래야 다리가 여기 왔으니까 머리는 여기 있겠죠. 자세가 상체가 들리면서 팔 들어가는 게 훨씬 수월합니다. 요것만 일단 잡아주시면 네 처음에 위에서 머리 들어갈 때 킥은 살짝 끊어 차주는 느낌으로 살짝 끊어 차주는 느낌으로 통 살짝 튕겨준다는 느낌 있잖아요 통 이런 식으로 통통 통. 그리고 두 번째 발차기는 눌러준다는 확실하게 눌러준다 찬다는 느낌이 아니라 확실하게 눌러준다는 느낌으로 동작을 취하셔야 됩니다. 그러면 지금보다는 이제 킥의 힘이 덜 드니까 아마 발차기를 그렇게 세게 했을 때 체력 소모가 엄청납니다. 팔을 한번더 팔을 돌릴 때보다 발차기를 그렇게 더 신경 썼으면 무조건 팔에도 어깨도 상체도 힘이 들어가요. 그렇기 때문에 체력 소모가 더 심할 겁니다. 근데 지금 제가 말했던 것처럼 그 부분만 킥을 했을 때그 부분만 약간 이제 눌러준다 이제 고치시면 아마 지금보다는 조금 더 오래 적용을 어, 할수 있지 않을까 라는 예상을 해봅니다 센터 고수분들은 위아래 킥 동작이 크게 차이 없다고 하셨는데 아니었군요 아 이거는 제 개인적인 생각입니다 제 개인적인 생각 그리고 별 차이가 없는 건 그거는 확실히 아닙니다 왜냐하면 몸의 자세가 다르기 때문에 킥에, 킥을 에킥찰수 있는 범위가 다를 수밖에 없습니다 하나는 상체가 들리면서 킥을 차는데 두 번째는 상체가 깔아 앉으면서 킥을 차는데 이 범위가 같을 수가 없습니다 네 같을 수가 없어요 제 개인적인 생각이지만 그런데도 그럴 수밖에 없습니다 생각을 잘 해보시면 상체가 왔다 갔다 움직이는데 킥의 범위는 똑같다는 게 말이 안 되지 않습니까 그것만 생각하시면 됩니다. 그리고 장거리 했을 때또 오래 하고 싶을 때는 이제 이런 식으로 제가 조언을 드리는 거고요. 그리고 나중에 뭐 25, 50 단거리 빠르게 하고 싶다. 빠르게 하고 싶다. 이제 그럴 때는 거의 차이가 거의 안 나요. 거의 차이가 안 나요. 근데 방식은 비슷합니다. 방식은 비슷해요. 들어갈 때는 자꾸 빠르게 툭 이렇게 툭 눌러주면 차야 되고 올라올 때는 조금 더 그때보다 조금 더 시간을 두고 조금 더 눌러줘야 돼요 발차기는 그러니까 탕 들어갈 때탕 이렇게 차면은 들어올 때는 올릴 때는 탕 이렇게 퉁 이렇게 탕탕탕탕탕탕 이런 식으로 약간 차이가 나죠 이런 식으로 빠르게 했을 때 그러니까 선수분들이나 이렇게 잘 하시는 분들이 킥을 찰 때는 이런 식으로 합니다 다만 물은 튀지 않죠 왜? 올라오는 수면 위에서 올라오는 요 각도는 똑같기 때문에 근데 잘 안되시는 분들은 발이 이제 이렇게 와서 막 위에서 막 팡팡 차니까 우리 팡팡 튀기죠 이상입니다 저병이 아메로 배우면서 킥에 수면 면적을 발끝 무릎까지 사용이라고 하셨어서 수면 면적 킥에 수면 면적을 발끝에서 무릎까지 사용 아아아 아, 아, 수면 위로 이제 무릎이 여기까지 이 
종아리 이 부분까지 다 들어라 라고 배우셨나요? 네. 근데 두 번째 킥때 허벅지까지 사용해서 누르듯이 해주게 되면 자세가 많이 바뀔 듯 하네요. 네, 그렇죠. 근데 어차피 킥을 할 때는 허벅지하고 무릎과 장단지와 발목까지, 발바닥까지 같이 움직인다. 무조건 킥을 할 때는. 근데 수면 위로는 거의 발끝 요 정도까지만 나오지, 요, 뭐, 뭐 발목 이상으로 요 위까지 나오진 않습니다. 킥을 할 때는. 물론 자연 킥할 때도 마찬가지고요. 일단, 그렇습니다. <웃음> 허벅지까지 사용해서 누르듯이 해주게 되면 자세가 많이 바뀔 듯 하네요. 네. 아마, <웃음> 자세가 지금보다 조금 커질 수가 있어요. 이렇게 막, 텅 들어갔다가 올라갔다가, 텅 올라갔다가 내려갔다 이런 식으로 자세가 커질 수가 있거든요. 근데 저는 약간 이제 저병을 처음 배우시는 분들이나 아니면 뭐, 이제 막 배우기 시작한 뭐 중국 분들, 오래 저병을 하지 못하시는 분들한테는 저는 차라리 이런 식으로 합니다. 물을 깊게 타라. 물을 크게, 동작을 크게 타라. 이런 식으로 자세를 지도를 하고 있습니다. 뭐 고급 마스터 분들 같은 경우는 이제 그 간격이 조금씩 작아지면서 조금 이제 날렵해지면, 날렵해지겠죠. 물타기가 깊게 퉁 이렇게 왔다 갔다 크게 하는 게 아니라 이제 약간 이런 식으로 점점, 점점, 점점 이래갖고 이제 이런 식으로 이제 이런 식으로 되겠죠. 저병을 할 때. 저병 부드럽게 저병하는 분이 너무 간지나서 네. <웃음> 저도 예전엔 웨이브가 안될 때는 수면 위로 많이 올라오는데 웨이브가 잘 되면 자동적으로 발이 수면 위로 거의 안 올라오더라고요. 예, 네, 맞습니다. 이 몸의 몸타 몸의 이제 물, 몸으로서 이제 물타기만 잘 되면 이 자기가 이제 몸이 알죠. 어느 정도 이 감각이 옵니다. 물에 대한 감각이 내 몸과 물에 대한 감각이 오기 때문에 이제 그때는 이제 그냥 가지고 노는 거죠. 물 위에서 제 몸을 가지고 놉니다. 근데 여기서 잘안 되는 거지. 체력. <웃음> 체력이나 힘. 요게 이제, 안, 이제, 처지기 시작하면 이제 그 자세도 이제 제대로 안 되고, 오포프 하는 거죠. 또. 오포프 하면서 막 힘들게 막. 가고 싶어도 못 가고. 뭐 이렇게 됩니다. 수영할 때 귀마개 끼고 하시나요? 귀마개 너무 귀찮아서 안 끼려고 하는데 고민되네요. 예. 네. 저는 귀마개를 끼지 않습니다. 그리고 웬만한 그 수영하시는 분들은 귀마개를 끼지 않습니다. 어, 아, 정우님 반갑습니다. 어서 오세요. 아, 또 며칠 만에 또 오셨네요. 네, 잠시만요. 요즘에는 팔 돌리기를 바로바로 바로 돌리려고 노력해요. 네, 빨리 하시려면 저병할 때 빨리 하시려면 팔을 돌리는 게더 효과적입니다. 킥을 제대로 차는 것보다 팔을 한번더 돌리는 게 효과적이에요. 왜냐하면 팔을 돌릴 때마다 내 몸이 앞으로 나가는 느낌이 있거든요. 근데 발차기 아무리 열심히 해도 그렇게 나가는 느낌이 잘안들 겁니다. 네. 저병은 팔로 한번더 돌린 게더 이득이에요.